ஸ்பெஷல் குடில் கொண்டாட்டம் வணக்கம் <laughs> என் பேர் மேரி ஷகிலா எத்தனை வருஷமா குடில் வச்சுருக்கீங்க நான் வந்து மேரேஜ் ஆனால வச்சுட்டு தான் இருக்கேன் குறிப்பிட்ட எத்தனை வருஷம் எட்டு வருஷம் இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆமாம் ஸோ இருபத்தெட்டு வருஷமா நீங்கள் குடில் வச்சுருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ இப்போ நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ நல்லா சூப்பராக பெருசாக இருக்குது இது இது நல்லா பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குடில் வச்சு ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குடில் வைக்கும் போது நான் வந்து ஒரு சாரி வச்சு சும்மா லைட்டாக தான் பண்ணேன் ஆமாம் சாதாரண சிம்பிளாக தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வர வர நான் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக பண்ணுவேன் பண்ணுவீங்க ஆமாம் ஸோ அதே மாதிரி குடில் வச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் அதாவது நம்ம ஒவ்வொரு படியும் முன்னேறது அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் ஆமாம் நான் குடில் வச்சப்போ கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் நிறைய எனக்கு இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் மேலே மேலே உயர்ந்துட்டு தான் வரேன் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆமாம் ஓகே ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இருபத்தெட்டு வருஷமாக குடல் வச்சுட்ருக்காங்க அக்கா ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னலாம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம இருக்கு பின்னாடி தான் டேப் எடுத்து போட வைக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ஃபுல்லாக தான் ஒய்ப்பாக பண்ணுவான் நம்ம சும்மா லைட்டாக சின்ன சின்ன வேலைகள் மட்டும் கொடுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் பண்ணி கொடுப்பேன் மற்ற டிசைனிங் எல்லாமே அவள் தான் பண்ணுவாள் அப்போ மட்டும் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண கூட சின்ன சைட் ஹெல்ப் நான் பண்ணி கொடுப்பேன் மெயினான மெயினான வந்து இது பண்ணுறதுக்கு வந்து அடிப்படையான அந்த கை கம்பு கட்டுறது இதெல்லாம் அது அடிப்படையாக ஃபஸ்ட் அவங்க தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அமைதி அன்பு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு வந்து மக்கள் அன்பு வாழ்க்கையில் இருந்தாலே எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் முதல்ல வந்து அடிப்படை அன்பு தான் கடவுள் வந்து ஏசுநாதர் வந்து அன்பு தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சு அவர் அந்த அன்பு வழியிலே நடந்தார் அதனால் நம்ம அன்பு வாழ்க்கையில் இருந்தோன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம சாதிக்கலாம் அமைதி தானாகவே கிடைக்கும் எதை நினச்சாலும் அதை வந்து சாதிக்கக்கூடிய ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு இது நிகழ்வு நிற்கும் கடவுளுடைய துணை மேலும் அதிகமாக வந்து கடவுளுடைய துணை தான் நம்மள்கிட்ட இருக்குது அதனால தான் எல்லாத்தையுமே சாதிக்க முடியும் நம்மளால் ஸோ அன்புங்கிறத ஒரு இதில் இவ்வளோ நம்ம கடைங்கிறோம்ல நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா என்ன இது வந்து எங்களுக்கு திருவரை காலத்தில் வந்து நாலு வாரத்து கொடுத்துருப்பாங்க நாலு வாரத்து நாள் அந்த மாதிரி அன்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து நாங்கள் அப்படியே அந்த படியே ஃபாலோ பண்ணியே கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அதே கொண்டு அதையும் இங்கே ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இங்கே எழுதி வச்சுருக்கிறோம் நாங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருக்கீங்க ஒரு இருபத்தெட்டு வருஷம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் பாரம்பரியத்தை நீங்கள் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களை பாராட்டுறதுக்காக நம்ம மீனாட்சி கோண்டாலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்து உங்களை கௌரவப்படுத்த போகிறாங்க ஸோ நேரில் மீனாட்சி கோண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் மீனாட்சி ஃபேன் ஹவுஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஸோ தனுஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வச்சுருது இந்த கிஃப்ட் வச்சர் எதுக்குனாக்கா நம்ம பழைய தங்கம் வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆன தங்கம் எதாக இருந்ததுன்னா லைட்டாக டல்லாக இருக
கழுத்துலேயே போட்டுட்டு இருந்தால் அழுக்கு ஏறி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஆல்மார்க் கொடுத்து நம்ம பாலிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த பாலிஷ் வந்து இங்கே ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ எந்த டல்லான நகை இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த கார்டு கொண்டு போங்க மாட்டி விழுந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஐநூறுவா மதிப்புள்ள ஃப்ரீ பாலிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க புதுப்பிச்சு தரம் அதே தரம்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஆல்மார்க்லேயே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க தேங்க்யூ கா தேங்க்யூ தான்ஒரு <laughs> இதுமே பெருசுதான் சோ இது விட பிரம்மாண்டமா இருந்தா நீங்க பாத்துக்கோ போன வருஷம் சூப்பரா ஒரு கான்செப்டோட அருமையா வச்சிருந்தாங்க இந்த தடவை கொஞ்சம் சிம்பிளா வச்சிருக்கேன் அப்படினு சொல்லி மேம் சொல்லிருக்காங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த தடவை வந்து ஒரு நாள்ல அந்த குடில் வச்சாங்களாம் சோ இவ்வளவு பெரிய குடில வந்து மேக் பண்ணி இவ்வளவு அழகா டெக்கரேஷன் பண்றதுக்கு ஒன் டே போதுமானங்க எனக்கு தெரியல சோ அது எப்படி சாத்தியமாச்சுன்னு மேம்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரதர்ட்ட பேர் மட்டும் கேட்கலாம் அவங்க பேரு ஆகாஷ் சரி என்ன படிக்கிறீங்க நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே சூப்பர் சோ நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு பார்ட்டியா பார்ட்டி பார்ட்டி ஓகே பார்ட்டிக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணீங்களா குடிலுக்கு ஆமா என்ன ஹெல்ப் பண்ணீங்க நான் एक्चुअली இந்த இந்த வீடு எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் லைட்டிங் வர்க்ஸ் எல்லாம் அப்பா பண்ணுவாங்க ஐடியா கொடுக்கிறது அவங்க ரொம்ப ஐடியா கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன் டேல வந்து சதி மேட்ச் ஆமா ஆமா ஒரு டே லீவ் போட்டு அப்பா வந்திருந்தாங்க நானும் ஆமாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு ஆமாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் போன வருஷம் ரொம்ப சூப்பராக கிட்டத்தட்ட இதில் இவ் நம்ம நின்று பேசிட்டுருக்கிற அளவுக்கு வச்சுருந்தீங்க ஸோ இந்த கொஞ்சம் உள்ளே போயிருக்கு ஸோ இருந்தாலும் இதுவும் பிரம்மாண்டமாக தான் இருக்குது ஸோ இது எப்படி இருக்குது உங்கள் ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது அதாவது போன தடவை அதிகமாக ஜோடித்ததுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணதுக்கும் காரணம் என்னென்னா பையன் ப்ரொமோஷனில் ஒர்க் பண்ணுறான் விஜிடா கோட்ஸில் விகே புறத்தில் பேரன் வந்து ப்ளஸ் டூ போர்டு எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடுக்குள்ளே எப்படியாவது வருஷந்தோறும் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே நாங்கள் குடில் ஜோடிக்கிறவங்க எங்கள் வீட்டில் கிறிஸ்து பிறப்பு அப்படி மற்ற மதத்தினருக்கும் அதை நாங்கள் விரிவுபடுத்தணும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க பல மதத்தினர் வருவாங்க அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்கிறது <laughs> முப்பது வருஷமா நீங்க வச்சுட்டு வரீங்களா உங்களுக்கு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி முதல் முதல்ல வச்ச குடில் எப்படி இருந்தது 
அது வந்து எங்கள் அப் எங்கள் அன்னைமாரை பெரிய பெரிய அன்னைமாரை விட நான் சின்ன பிள்ளை மலைகள் போடுவோம் அதாவது பேப்பரில் காவி அடித்து ஏன்னா அதை காய வச்சு கறிக்கொட்டையை தூளாக்கி அதை க ஆமாம் ஒவ்வொரு மவுண்டனாக அது ஜோடிப்போம் கல்கல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் ப்ரௌன் கல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் கருப்பு கல்லாக இருக்கும் அப்படி காவியிலேயே கல் காப்பி இந்த கறிக்கொட்டையிலேயே காப்பி தூள் அடித்து வைப்போம் அப்புறம் முளைப்பாரி போடுறது வந்து ஒரு விசேஷமாக பண்ணுவோம் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நீள முடியாக இருக்கும் அதனால் எங்கள் வீட்டில் முடி இருக்கிற மாதிரி கற்கொட்டி அந்த முளைப்பாரி வளரணும் பாங்க அதனால் ரொம்ப பத்தியம் அதாவது பக்கு அந்த விரதமாக அந்த பத்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாளைக்கு அந்த குடில் அந்த முளைப்பாரி வளர்கிற மாதிரி டெய்லி அதை குளித்து காலையில் சாப்பிடாமல் விரதம் இருந்து அந்த முளைப்பாரி போடுவேன் அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் நெல் அதிகமாக போடுவேன் ஏன்னா பைபிளில் ஆண்டு வந்து நெற்கதிர கசைக்கு சாப்பிட்டாருன்னு வரும் அது அதை சாட்சியாக நெல்கதிரை போடுவேன் இந்த தடவை எனக்கு கொஞ்சம் முடியாமல் சிக்காயிட்டேன் நான் பெங்களூர் போயிட்டேன் லேட்டாக வந்தேன் அதனால் கொஞ்சம் முளைப்பாரி போடாமல் இந்த மாதிரி இந்த கம்பம்புல்ல வச்சு ஆமாம் அதை போ அது இது பண்ணினேன் ஆமாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக வச்சுக்க முடியும் கொஞ்சம் சி சிம்பிளாக ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க முப்பது வருஷம் முன்னாடி கரெக்டாக ஆமாம் சிம்பிள்னா அந்த காலத்துக்கு அது எங்கள் வீட்டில் கிராண்டாக இருக்கும் ஆமாம் அப்பா தாசில்தார் அதனால் நிறைய ஒரே ஊரில் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றுக்குள்ளே பந்துக்களாக இருப்பாங்க அதனால் எங்கள் அப்பாவை மரியாதை பண்ண வர்றவங்க இருப்பாங்க ரிலேட்டிவில் வருவாங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வருவாங்க அதனால் அன்னை மாதிரி பெரிய பெரிய ப அன்னை வாலிப பசங்களாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு துடிப்பு அதுண்டே அந்த ரத்த ஓட்டம் தான் எனக்கு வந்துச்சு என்கிட்ட இருந்து என் பையனுக்கு இப்போ என் பேரனுக்கு சூப்பர் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க மேம் அதாவது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு விஷயத்தை போட்டிக்காக வைக்காமல் நம்ம கிறிஸ்துவ பிறந்ததை வந்து நாலு பேருக்கு தெரிவிக்கணும் ஸோ வந்து யார் வந்தாலும் சரி இந்த மதம் அந்த மதம் இல்லாமல் நம்ம வீட்டுக்கு வர வச்சு ஷேரிங் தானே கிறிஸ்மஸ்னாலே பகிர்தல் தானம்மா ஸோ உறவாலையும் பகிர்ந்து கொண்டோம் அன்பாலையும் பகிர்ந்து கொண்டோம் ஒரு மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு அவங்க வந்து போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு என் வீட்டில் குடில பார்த்தோம்னா அவங்க ஆண்டவற்றை வேண்டிட்டு போவாங்க நாங்களும் அவங்களுக்காக ஜெபிப்போம் அதுவும் மற்றும் எனக்கு ஒரு ஆண் ஒரு ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரே சர்ச்சுக்கு போவோம் மிட் நைட்டில் எல்லாருமே என் வீட்டுக்கு வருவாங்க அந்த குடில் முன்னால் அந்த ஆண்டில் இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் நன்றி சொல்லுவோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் என்ன நடந்துச்சு நல்ல நிகழ்ச்சிகள் இப்போ பேத்திக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சு அமெரிக்காவில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தோம் முதல் தெரியாத ஒரு இடம்னு கொடுத்தோம் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷப்படணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறா அதனால் அதுக்கு நன்றி சொல்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பேரையும் பேத்திகளுக்கு என்ன தேவைப்படுது பரிசு எழுதுறாங்களா அவங்க வெற்றி பெறணும் ஃபியூச்சரில் அவங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் நல்ல சுகத்தை தரணும் உலகத்திலேயே எல்லா மக்களுக்கும் இந்த கொரோனாவில் இருந்து அழிவு ஆண்டு மாற்றி எல்லாரும் சுகபலத்தோடு மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக எல்லா இல்லங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு அந்த நாளில் அந்த மிட் நைட்டில் ஜெபிப்போம் ஜெபிச்சு எல்லோரும் கெட் டுகெதராக நைட் அன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டு போயிடுவாங்க டெய்லி மகா வீட்டில் போய் அத்தனை பேருமே ஒரே விளையாட்டு போட்டிகள் கெட் டுகெதராக அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு இந்த மாதிரி விழாக்கா வைக்கிறதே வந்து விழாக்கள் வைக்கிறதே வந்து நம்ம உறவுகள் ஒன்று கூடி மகிழ்றதுக்கு தானே ஸோ ரொம்ப என்ன பகிர் இருந்தாலும் சரி என்ன வந்து மன வருத்தம் இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் அந்த நாளில் மன வருத்தமெல்லாம் மாறி மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு பாட்டி ஒரே சிரிப்புப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சூப்பர் ஆமாம் சூப்பர்மா நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க தேர்ட்டி இயர்ஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து விடாமல் கண்டினியூஸாக உங்கள் பேரை புள்ள வர நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க உங்களை கண்டிப்பாக பாராட்டணும் எங்கள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து அந்த அது வார்த்தைகள் இல்லை கண்டிப்பாக பாராட்டுற விதமாக உங்களை கௌரவப்படுத்துற விதமாக ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு ஆ சொல்லு இந்த இறை வார்த்தைகளை நாங்கள் இதன் மூலம் நிறைய இறை வார்த்தை எழுதி வச்சிருக்கிறோம் இந்த இறை வார்த்தையை வாசிக்கும் போது பைபிள் அவ்வளவு தான் நாங்கள் நினைவுபடுத்துறோம் அவங்க மனசுல பதியற மாதிரி ஆண்டவருக்கு வான தூதர் என்ன சொன்னாரு மாதாவுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல இயேசு பிறந்திருக்காருன்னு இடையர்களுக்கு சொன்னது குளிர் குளிர்காந்தி இருக்கும் போது வான தூதர் இடையர்களுக்கு சொன்னது அப்புறம் இந்த வார்த்தைகள் எனக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார்ன்னு ஒவ்வொருவரும் அதை வாசிக்கும் போது எனக்காக எனக்காகன்னு ஒவ்வொருவரும் அதை உணர்வாங்க அப்புறம் பாருங்க இந்த கிறிஸ்துவின் பிறப்பு நம்பிக்கையை தர அன்பளிப்பு உங்களுக்கு மற்ற அன்பு சாதாரண சாப்பாட்டில் அன்பளிப்பு இல்லை அவருடைய பிறப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் அன்பளிப்பு அந்த வசனங்கள் இது ஆண்டவருடைய வசனங்களை வெளிப்படுத்துறது இறை வார்த்தையை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்கிற
இந்த புத்தாண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஆண்டாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சி அடையட்டும் மீனாட்சி ஃபேன் ஹவுஸ் மீனாட்சி ஹோண்டா சிறப்பான முறையில் எல்லாருக்கும் அது தெரி தெளிவாக எல்லாருக்கும் தெரியப்பட்டு வளர்ச்சி அடைய நானும் ஆண்டவரிடம் பிரார்த்திக்கிறேன் வளர்க வாழ்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஸோ தனிஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒர்த் ஆன கிஃப்ட் வச்சர் அந்த கிஃப்ட் வச்சர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பழைய தங்கம் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் ஸோ கழுத்துலேயே போட்டிருந்தா அழுக்காக இருக்கும் ஸோ இது அழுக்கு அப்புறம் அந்த டல்னஸ்லாம் எடுக்கிற அளவுக்கு நம்ம நைன் ஒன் சிக்ஸ் கால் மார்க் தரத்தில் பாலிஷ் பண்ணி அவங்க ஃப்ரீயாகவே பாலிஷ் பண்ணி தரம் செக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிஃப்ட் வச்சர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் குழுக்கள் ஒரு ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி குழுக்கள் முறையில் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலிக்கு கோல்டு காயின் வழங்க போது அது வந்து அம்மாவை கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான அந்த கிஃப்ட் வச்சர் கண்டிப்பாக ஸோ நேரில் வணக்கம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் குடில் கொண்டாட்டம் சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம மெயின் ஸ்பான்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீனாட்சி ஹோண்டா அண்ட் சார் கோ ஸ்பான்சர் மீனாட்சி ஃபேன்வோஸ் அண்ட் தனிஷ் ஜுவல்லரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் இவங்க எல்லாம் இணைந்து ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து மாட்டி வி சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து கிருஷ்ணாபுரத்தில் இருக்கோம் கிருஷ்ணாபுரம் தாண்டி ஒரு ஊரில் இருக்கும் ஜெயஜோதி நகர் அதில் அங்கே இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு குடில் ரொம்ப சூப்பராக வச்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக அம்மா வந்து நம்மளை விரும்பி கூட்டுறதுனால நம்ம இங்கே வந்துருக்கோம் ஸோ எத்தனை வருஷமா குடில் வச்சிருக்காங்க குடில் வச்சதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப்பில் என்னெல்லாம் முன்னேற்றங்கள் வந்து அவங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் உங்க பேருமா என் பேர் சரோஜா எங்க வீட்டுக்கார் பேர் பீட்டர் நாங்க வந்து பாளையங்கோட்டையில இருந்தோம் நம்ம சவேரியார் கோயில் பக்கத்துல இருந்தோம் அப்ப நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே எங்க வீட்டுல கூட்டி நாங்க எல்லாருமே கூட்டு குடும்பமா இருந்தோம் அப்ப அண்ணமார் ஒரு வளர்ச்சி வாங்க நாங்க ஒரு சில அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் நம்ம நோட்டு பேப்பர் இருக்குல்ல இந்த ப்ரௌன் ஷீட் அதுலதான் இந்த மலையெல்லாம் நாங்க செய்வோம் இப்போ வந்து எல்லாம் ரெடிமேட் ஆயிட்டு அப்ப நாங்க இங்க வந்து ஆறு வருஷம் ஆகுது ஆறு வருஷமா நாங்க குடியில் வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து நான் இந்த இயற்கை விவசாயத்துல நான் நேபால் வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தேன் இயற்கை விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தனால எங்க வீட்டில் இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட மூலிகை தோட்டங்கள் மாதிரி வச்சிருக்கிறேன் நான் அப்புறம் அங்கே ஒரு மீன் போட்டுக்கோ மீன் தொட்டி ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் அதனால இந்த இடம் சிம்பிளாக வச்சிருக்கோம் ஏன்னா அக்கா பையன் கொரோனால இறந்து போனதுனால நாங்கள் சிம்பிளாக வச்சிருக்கோம் பட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அருமையாக வச்சுருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கை வேளாண்மை பண்ணிட்டுருக்கீங்க அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இது வச்சதுக்கு அப்புறம் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு முன்னேற்றங்கள் என்ன வந்து அதாவது நம்ம வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நம்ம குடியில் வைக்கிறோம் அப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பிறக்க போகுது ஏன்னா நான் ஆண்டவர் வந்து நமக்காக தான் பிறந்தார் நம்மளே வந்து பாவத்திலேருந்து மீட்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு பிறந்திருக்கிறோம் அதனால நாங்கள் வந்து தினமும் ஜோம் பண்ணுறது இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டில் வெளில அடிக்கணும் வீட்டு பார்த்தோம்னா சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறது குடியில் போடுற அதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருப்போம் இப்போ நம்ம தனித்தனியா வந்து வீடுகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெள்ளடிப்பு இல்ல அந்த அலங்காரம் அப்புறம் காலையிலையும் சாயந்தரமும் பிரேயர் பண்றது அந்த மாதிரி இருக்கு இது வச்சா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து மத்த நேரம் நம்ம கடவுள் நம்ம குடியில பார்த்துதான் சிலுவப்பட ஜோம் பண்ண அந்த மாதிரி இல்ல கொஞ்சம் ஆன்மீக இதுல கொஞ்சம் இதா இருக்கு திருப்தியாவும் இருக்கு ஆமா அடுத்த வருஷத்துக்கு நாங்க தயாரிப்புக்குள்ள அதை நாங்க ஜபத்திலேயே கேட்டு மண்டாட்டுக்கெல்லாம் வச்சுக்கிடுவோம் சூப்பர் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க ரொம்ப வருஷமா நீங்க குடில் வச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கௌரவப்படுத்துற விதமா நம்ம மீனாட்சி ஹோண்டால இருந்து வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்க போறாங்க மீனாட்சி ஹோண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் மீனாட்சி வேன்கோஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு ஸோ நீங்க தனிஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வச்சு அந்த கிஃப்ட் வச்சு எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பழைய நகையை வந்து புதுப்பிச்சு ஹால்மார்க் தரத்தில் அவங்களுக்கு பாலிஷ் பண்ணி அதே மாதிரி குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு 
பாவத்தின் சாபத்தை தீர்த்திட ஆதம் தன் பாவத்தின் சாபத்தை தீர்த்திட நேரலே வணக்கம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணாபுரத்து கடத்தாப்ல ஜெயஜோதி நகர்ல இருக்கோம் சோ ரொம்ப சூப்பரா வந்து நம்ம குடல் கொண்டாட்டம் 2021 நிகழ்ச்சி போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்பான்சர்ஸ் கண்டிப்பா அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சு ஆகணும் மெயின் ஸ்பான்சர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மீனாட்சி கோண்டா அண்ட் டைட் கோ ஸ்பான்சர் பாத்தீங்கன்னா மீனாட்சி ஃபேன் கோஸ் அண்ட் தனிஷ் ஜுவல்லரி அண்ட் फ्रेंड्स ஃபர்னிச்சர் இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்துல மாட்டி சரமா மிக பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சோ இப்போ வந்து ரொம்ப சூப்பரா குடில் வச்சிருக்காங்க பார்ட்டி வந்து எத்தனை வருஷமா குடில் வச்சிருக்காங்க குடிலோட பாரம்பரியம் என்னன்னு பாட்டிட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் அம்மா வணக்கம் வணக்கம் எத்தனை வருஷமா குடில் வச்சிருக்கீங்கமா குறஞ்சது எங்க சொந்த பூர்வீக வீடு பாளையங்கோட்டை அங்க இருக்கும்போது ஒரு முப்பது வருஷமாவே நாங்க கூட்டு குடும்பமா ஜீவிச்சிருந்தோம் அதனால அந்த முப்பது வருஷமும் ஒன்னு போலவே நாங்க ஒரே குடிலா வச்சு எல்லாரும் சந்தோஷமா கொண்டாடிட்டு இருந்தோம் இப்ப நாங்க தனித்தனியா வீடு வாங்கி சொந்தமா அந்த கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு வந்துட்டோம் வந்து இங்க வந்து இப்ப நாலு வருஷம் ஆகுது இந்த நாலு வருஷமாகவும் தொடர்ந்தா நாங்க குடில வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆகும் ஆமா முப்பத்தி நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு எதற்காண்டி குடில் வைக்கணும் குடிலோட பாரம்பரியம் எதற்காண்டி வைக்கணும் அதாவது ஏசப்பா வந்து நமக்காக மானிடராக பிறந்தாரு அவருக்கு பிறக்க கூட இடம் இல்லாத படிக்கு ஒரு மலையடி குகையில பிறந்தாரு அவரை சந்திக்கிறதுக்கு கூட மக்கள் இல்லாம ஆயர்களும் ஆடு மேய்க்கிறவங்களுமா தான் அவங்கள சந்திச்சாங்க இந்த கருத்துகள் வந்து நம்ம பாரம்பரியத்துல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அது தெரியணும் சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்து பெரிய பிள்ளைகளோட வளரும் தலைமுறை வரைக்கும் நம்ம ஐஎஸ்எப்பா இப்படி தான் பிறந்தாரு இந்த மாதிரி நிலையில தான் வளர்ந்தாரு ஐஸ்வர்யங்களும் துன்பம் எல்லாம் வந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த எளிமையையும் அன்பையும் என்றைக்குமே நம்ம மறக்கக்கூடாது இந்த பாரம்பரியத்திலே வாழணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் என்னுடைய தலைமுறை நான் வச்சாச்சு என் பிள்ளைக வச்சாச்சு என் பேரம்பேத்தையை வச்சாச்சு இனி அவங்க தலைமுறையும் இதை வழி நடத்தணுங்கிறது என்னுடைய மிகுந்த பெரிய ஆசை தொடர்ந்து வச்சுட்டு தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இது வைக்கிறனால மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி இருக்கு பார்த்துடுங்க பிள்ளைங்க வெளியில போகும்போது அண்டவரே இன்னைக்கு நான் போற காரியத்தை ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற ஒரு பழக்கம் வருது அதாவது நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து இன்னும் நம்ம உள்ள ஈடுபடக்கூடிய பழக்கம் ஒன்று கொண்டு வருது கொண்டு வருது ஆமா கொண்டு வருது மேலும் வந்து இந்த குடிலுங்கிறது வந்து இந்துக்கள் கூட நவராத்திரியில வந்து பத்து நாள் அப்படியே வைக்கிறாங்க நம்ம பாரம்பரியத்துல நம்மளும் இதே பத்து நாள் மூன்று ராஜாக்கள் வந்து சந்திக்கிற வரையாக நாமளே இப்படி செஞ்சு நம்ம குடில்களை வந்து வெளியிலேருந்து மற்ற மதத்தாரும் வந்து இதை பார்த்துட்டு போகிறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்க இதில் எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஆமாம் ஓகே கண்டிப்பாக ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்கம்மா ஸோ உங்களை இன்னும் மேலும் சந்தோஷப்படுத்த ஊக்கப்படுத்தணும் இன்னும் வருஷம் வருஷம் முப்பத்தி நாலு வருஷம் வச்சுருக்கீங்க இன்னும் ஃபுல்லாக நிறைய வருஷங்கள் வைக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு எங்களால் முடிஞ்ச அன்பளிப்பு கொடுக்க போகிறோம்மா உங்களை கௌரவப்படுத்த போகிறோம் மீனாட்சி ஹோண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு கேக் கொடுத்துருக்குறோம் மீனாட்சி கொண்டா வழங்கினா நீங்க பாத்துருப்பீங்க மீனாட்சி ஃபேன் கோஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அவங்களுக்கு ஸோ தனிஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வச்சர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய நகை அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி ஒரு நகை வாங்கியிருப்போம் அது வந்து டல்லாக இருக்கும் இல்லை கழுத்தில் போட்டுட்டு வந்து அழுக்கு ஏறிருக்கும் ஸோ அந்த அழுக்கெலாம் எடுத்து டல்ல நல்லா புதுப்பிச்சு நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஹால் மார்க் தரத்தில் வந்து நம்ம பாலிஷ் பண்ணி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க அதுக்கு தேவையான கிஃப்ட் வச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க குடில் வச்சதுனால அவங்களை கௌரவப்படுத்துகிற விதமாக நம்ம குழுக்கள் முறையில் ஒரு நேரலுக்கு தங்க காசு வழங்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான கிஃப்ட் வச்சிருது அரசனை காணாமல் இருப்போமோ நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ பரம்பரை ஞானத்தை பழிப்போமோ யூத பாடனுபவங்களை ஒளிப்போமோ யூத அரசனை காணாமல் இருப்போமோ நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ ய 
யாக்கோபிலோர் வெள்ளி ஒதிக்குமென்றே இஸ்ரேல் ராஜ செங்கோல் எங்கும் கதிக்குமென்றே ஆக்கம் இழந்து மறு வாக்குரைத்த பாலம் தீர்க்கன் மொழி பொய்யாத பாக்கியமே யுத அரசனை காணாமல் இருப்போமோ நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ ஸோ நேரலே நம்ம குடல் கொண்டாட்டம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு வழங்குவோர் பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி கொண்டா அண்ட் இணைந்து வழங்குவோர் மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் அண்ட் தனிஷ் சொல்லரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் அவங்க எல்லாரும் இணைந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வெற்றி கிரமாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் மாட்டி சார்பாக அவங்க மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஜ ஜெயஜோதி நகர் கரெக்டாக அந்த ஊரில் இருக்கிறோம் ஸோ கிருஷ்ணாபுரத்துக்கு அடுத்தாப்பில் ஒரு கிராமம் அந்த இதில் இருக்கிறோம் ரொம்ப சூப்பராக வந்து குடல் வச்சுருக்காங்க சின்னதாக வச்சாலுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்காங்க அக்கா நீங்கள் நவுட்ட வேண்டாம் கேப் விடக்கூடாது ஆமாம் ஸோ மதம் கடந்த கடவுள் மட்டுமே அனைவருக்கும் சொந்தம் சாரி மதம் கடந்த மகிழ்ச்சி கடவுள் மட்டுமே அனைவருக்கும் சொந்தம் அப்படிங்கிற வாசனம் வந்து அதில் எழுதியிருக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அவங்க வீட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருமாளோட இது அண்டு இயேசப்பாவோடது எல்லாமே வந்து அவங்க இதில் அவங்க வீட்டில் இருக்குது புத்தர் புத்தர் இருக்காங்க ஸோ அதாவது எம்மதம் சம்மதம்ங்கிற கான்செப்டில் வந்து குடில் வச்சுருக்கிறாங்கன்னே சொல்லலாம் ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்போம் ஸோ இந்த ஐடியாலாம் எப்படி வந்து அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் தம்பி பேர் கேட்போம் உங்கள் பேர் ஜேக்கப் ஜேக்கப் எத்தனை கிளாஸ் படிக்கிறீங்க எந்த ஸ்கூல் சிக்ஸ்த் ஜி சேவிஸ் சேவிஸா ஓகே உங்க பேர் என்ன குட்டி மதுலிகா லூதஸ் செக்ஷன் பி யூகேஜி வா எந்த ஸ்கூல் செல் ஆண்டனிஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் வெரி குட் எங்க இருக்குது விஎம் சத்திரத்துல விஎம் சத்திரத்துல இருக்கு வாங்க நீங்க வாங்க என்கிட்ட வாங்க நீங்க என்ன நீங்க ஏதாவது பாட்டு படிக்கிறீங்களா சும்மா ரெண்டு வரி ம் பரிங்க ம் பரிங்க 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 வெக்கப்படாதீங்க மாமா கிட்ட இருக்க மாமா இருக்கேன் பரிங்க ஏ கைய போட்டு பேசுறீங்க சாப்ப எல்லாரும் பேசிட்டு வரேன் கடைசி படிப்புமா ஓகே உங்க பேரு லிபிகா லூதஸ் ஓகே நீங்க எந்த ஸ்கூல் நான் செயின்ட் ஆண்டனிஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் எது இங்க இருக்கு அது விஎம் சத்ரு மகராஜ நகர்ல ஓகே சூப்பர் சோ நீங்க ஏதோ படிக்கிறீங்களா பாட்டு ஏதோ இல்ல கடைசி கடைசி படிக்கிறீங்களா சரி ஓகே அக்கா உங்க பேரு என் பேர் ஐரின் ஓகே எங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் சரவணன் நாங்க எல்லாம் ஒரு லவ் மேரேஜ் தான் ஆமா அதனால நாங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி பாளையங்கோட்டையில இருந்தோம் இதுதான் முதல் வருஷம் நாங்க இங்க வீடு கட்டி வந்திருக்கோம் வந்த உடனே நான் ஒரு மதம் கடந்த கடவுள் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்துவுக்கும் பாகுபாடு இல்லாமல் இந்துக்கும் பாகுபாடு இல்லாமல் எங்கள் வீடு எப்போவுமே இருக்கணும்னு நாங்கள் நினைப்போம் அதில் எங்கே போனாலுமே நாங்கள் இந்து மதமாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவங்களை இருந்தாலும் சரி எல்லா ஃபோட்டோஸுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் யார் வந்தாலுமே கண்டிப்பாக யாருமே கேட்டாலுமே எங்கள் வீடு வந்து ஒரு மதம் கடந்த மகிழ்ச்சி தான் சொல்லுவாங்க நான் எதுக்காக இந்த கடவுள் மட்டும்தான் அனைவருக்கும் சொந்தம்னு வச்சுருக்கேன்னா இந்த வீடு எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம்னு சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு சொந்தம் இவங்களுக்கு சொந்தம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கடவுளை வந்து உலகமே எனக்கு தான் சொந்தம்னு சொல்ல முடியும் அதனால் கடவுள் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் அனைவருக்கும் சொந்தம் நமக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது அதனால் மதத்தை கடந்த மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் எல்லாருமே இந்த கிறிஸ்மஸ் நியூ இயராக கொண்டாடணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் என் கையால் நானே என் மைண்டுக்கு வந்து என்ன தோணிச்சோ அதே எங்கள் நொட்டி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு அட்டை பெட்டியை கொண்டு நான் தயார் பண்ண குடியில் இது கையாலேயே செஞ்சேன் நான் செஞ்சு முதல் அவருமே வந்து அத மாதிரி தான் விரும்புவாரு ஒரு எளிமை சின்னதா ஒரு மாட்டுக்கொட்டை அவர் நினைச்ச பெரிய மாட மாளிகையில பிறந்திருக்கலாமே அவர் பிறந்தது வந்து ஒரு மாட்டுக்கொட்டகை சோ அந்த மாதிரி தான் விரும்புவாரு அதனால ஒரு நம்ம கையால தயார் பண்ண ஒரு இடத்துல இந்த நம்மளுடைய இயேசப்பா பிறக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அதனால நான் என் கையால செஞ்ச ஒரு சிறு குடியில் இது சூப்பர் ரொம்ப அருமையா பண்ணுவீங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்துருங்க இங்க வாங்கயா உங்க பேரு என் பேர் பீட்டர் ஓகே சோ வந்து இந்த மதம் கடந்த மகிழ்ச்சி கடவுள் மட்டுமே அனைவருக்கும் சொந்தம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் பிடிச்சிருக்கு முன்னாடி வாங்க சொல்லுங்கள் எப்படிங்க மதம் மத மதம் மத மதம் கடந்த மகிழ்ச்சி கடவுள் மட்டுமே அனைவருக்கும் சொந்தம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து அக்கா வச்சுருக்கிறாங்க இதை உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு எவ்வளோ இதாக ஒரு ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மனசுக்கு நிறைவான நல்லா இருக்குது அந்த அந்த கருத்து நல்லா நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது அது உண்மை தானே மதம் கடந்த மகிழ்ச்சி தானே உண்மை 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 சூப்பர் பாப்பா படிக்கிறதுக்கு இப்பவே வந்து ரிகர்சல் பண்ணிட்டு இருக்கா கடைசி ஓகேவா உங்க
இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது கடவுள் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆமா இல்ல நாங்களும் அதை மாதிரி தான் இருப்போம் நாங்கள் உண்மையிலேயே இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எதுவும் பாகுபாடு கிடையாது ஜாதி மதம் அது மாதிரியும் கிடையாது மக்கள் தான் எல்லாரும் சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாங்களும் அப்படி தான் இருப்போம் வணக்கம் உங்க பேருமா என் பேர் பங்கஜம் எங்க வீட்டுக்கார் பேர் ஜார்ஜி எல்லா மதமும் சம்மதம் தான் எல்லா எல்லா மக்களும் ஒன்று ஒன்று போல தான் இருக்கணும் அதனால நான் ரொம்ப இந்த ஹாப்பியாக கிறிஸ்மஸையும் ஜனவரியும் கொண்டாடிட்டோம் சூப்பர் சூப்பர்மா ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க இங்கே வாங்க குட்டி சிங்கவாங்க இங்கே வாங்க ஸோ தீபிகா நீங்கள் பாடுங்க என்னை மரியாத என்னை தேடி வந்த நல்ல ஏசுவே ஆ சூப்பர் அவ்வளோதானா வெறும் கை தின்னுங்க எல்லாரும் சூப்பர் சூப்பர் அருமையாக இருந்தது இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னே சொல்ல முடியும் ஸோ ஏன்னா நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வந்து இல்லை ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி இருக்குது ஸோ எல்லாருமே எவ்வளோ சந்தோஷமாக மன மகிழ்ச்சியாக ஃபேஸ்லேயே தெரியும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து ஃபேஸ்லேயே தெரியும் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் வந்து இந்த புத்தாண்டியும் சரி கிறிஸ்மஸையும் சரி மதம் கடந்து கொண்டாடணும் சொல்லி மாட்டி வி சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக உங்களோட பெரிய எண்ணத்துக்காக எங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஸோ நேர்லேயே மதம் கடந்த மகிழ்ச்சி அந்த உன்னதமான எண்ணத்தை பாராட்டுற லெவலில் நம்ம வந்து ஒரு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் கொடுத்துருக்கோம் மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அவங்களுக்கு ஸோ தனுஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒர்த்தான கிஃப்ட் வச்சர் இது ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஓல்டு நகைகள் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு மூணு வருஷம் பழமையான நகைகள் வந்து லைட்டாக வந்து டல்லாக இருக்கும் அதேமாதிரி கழுத்தில் போட்டிருந்தால் அழுக்கேர் இருக்கும் ஸோ இந்த டல்லாக இருக்கிறது அழுக்கேர் இருந்தது எல்லாத்தையுமே வந்து கிளீன் பண்ணி ஹால்மார்க் நைன் ஒன் சிக்ஸ் அந்த தரத்தில் வந்து பாலிஷ் பண்ணி நமக்கு தரம் செக் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதிர்ஷ்டாலி குழுக்கள் முறையில் அதிர்ஷ்டாலி நேர் ஒரு ஆளுக்கு வந்து கோல்டு காயின் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் தேசோமயத்தாரவை தோன்றுது பார் மேற்கு திசை வழி காட்டி முன் செல்லுது பார் பூசனை காணனன் கோடைகள் கொண்டே அவர் பொன்னடி வணங்குவோம் நடவும் இன்றே யுத அரசனை காணாமல் இருப்போமோ நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ அலங்கார மனை ஒன்று தோணுது பார் அதன் அழகு மனமும் கண்ணும் கவர்ந்தது பார் இளவர சங்கீருக்கும் நிச்சயம் பார் நாம் எடுத்த சூழ்நிலை நம்ம குடில் கொண்டாட்டம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடில் அழகாக வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ எத்தனை வருஷமாக குடில் வச்சுருக்கிறாங்க குடில் ஏன் வைக்கணும் சொல்லி அண்ணன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் வணக்கண்ணே உங்கள் பேர் ராபின்சன் ராபின்சன் எத்தனை வருஷமாக குடில் வச்சுருக்கீங்கண்ணா வருஷ வருஷம் வச்சுட்ருக்கோம் எப்போ அந்த காலத்துலேருந்து ஓகே நம்ம குடில் வந்து எதற்காக நம்ம வீட்டில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களோட பார்வையில் கிறிஸ்துவ பிறப்புக்கு ஒரு அடையாளமாக அதை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து புத்தாண்டு பிறக்க போகுது ஸோ வந்து ஏதாவது இன்னிலேருந்து ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு எதாவது நினச்சிட்ருக்கீங்களா புத்தாண்டு எல்லாருக்கும் நல்ல விதமாக இருக்கட்டும் நினச்சிட்ருக்கோம் பழசை மறந்து புதியது வளரணும்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஓகே சூப்பர்ண்ணே ஸோ கண்டிப்பாக எத்தனை எத்தனை வருஷமாக குறிப்பிட்டு எத்தனை வருஷமாக வச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் ஞாபகம் தெரிஞ்சு குறிப்பிட்டு எனக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுது அதுக்கு முந்தைய அப்பா அம்மா கூட இருக்கும் போது ஆமாம் எனக்கு எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசாகுது ஒரு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சிருந்து குடியில் வச்சுட்ருக்கோம் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கோம் ஓகே சூப்பர் நாற்பது வருஷமாக வச்சுட்டீங்க உங்கள் லைஃப்பில் வந்து எல்லாம் முன்னேற்றங்கள் தான் இருக்குது வர அப்படி தான் முன்னேற்றங்கள் இது வரைக்கும் குறைபாடு இல்லை நல்ல முன்னே முன்னேற்றங்கள் தான் இருக்கும் சூப்பர்ங்க சூப்பர்ண்ணா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நாற்பது வருஷமாக தொடர்ந்து உங்களுக்கு பாரம்பரியமாக வச்சுட்டு வரீங்க உங்களை கௌரவப்படுத்துகிற அளவில் ஒரு சின்ன கிஃப்ட்டுங்க எங்களால் முடிஞ்சது மீனாட்சி ஹோண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் உங்களுக்கு ஆனால் நம்ம என்ன வண்டி வச்சுருக்கோம் ஹோண்டா ஆக்டிவா ஹோண்டா ஆக்டிவா ஆல்ரெடி நம்மளோட கஸ்டமர் தான் நீங்கள் மீனாட்சி ஹோண்டாவில் தான் எடுத்து சூப்பர் ஓகே தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க உங்களுக்கு வேறு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பண்ணி கொடுப்பாங்க தேங்க்யூ ஸோ நேரில் மீனாட்சி ஃபேன் கோஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு தனிஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஐநூறுபாய் மதிப்பான கிஃப்ட் வச்சுருது இந்த கிஃப்ட் வச்சுருக்குன்னு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பழைய தங்கத்தை புதுப்பிச்சுக்கலாம் அது எப்படின்னா நைன் ஒன் சிக்ஸ் தரத்தில் ஹால்மார்க் தரத்தில் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து பாலிஷ் பண்ணி கொடுப்பாங
நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ அரமனையிலவரை காணோமே அதை அகன்று தென் மாற்றமாய் திரும்புவமே மறைந்த உடு அக பாத்திரும்பினதே வெற்றிலை வாசலில் நாமை கொண்டு சேர்த்தது பாயுத அரசனை காணாமல் இருப்போமோ நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ வர்க்கம் வெள்ளை போலமிட்டே ராயர் போர்க்கள் அர்ச்சனை ஸோ நேரிலே நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி குடில் கொண்டாட்டம் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நம்மளுக்கு வழங்குவர் பார்த்தீங்கன்னா மீனாட்சி கொண்டா இணைஞ்சு வழங்குவர் மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் அண்ட் தனிஷ் ஜுவல்லரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் இவங்க எல்லாரும் இணைந்து ரொம்ப சூப்பராக அந்த ப்ரோக்ராம் வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கு தினால் ஸோ இந்த நேரத்தில் மாட்டிவி சார்பாக இவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப சூப்பராக ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து பேட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் குடில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எப்பவுமே அண்ணன் வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தான் வைப்பாங்க ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் பிடி தான் வைப்பாங்க இந்த வருஷம் வந்து அண்ணன் என்ன மாதிரி வச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருமே ஐடியா புதுசு புதுசாக வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு இந்த ஐடியாவில் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் அப்புறம் குடில் செட்டுங்கிறது இயற்கையாக உள்ளது வியசு பாலம் பிறந்த இடம் இந்த திருப்பி ஒரு கட்டில் கட்டிலில் வைக்கல் போட்டு பிறக்க மாதிரி வச்சுருந்தோம் வைக்கல் சரியான வந்து இலையை வைத்து அது கட்டிலில் வைத்திருக்கோம் அப்படி வச்சு வச்சுருக்கோம் அது மே ஒரு இருபது நாளுக்கு முன்னாடி புல்லாம் வச்சு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலாம் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் பாலன் வந்து ஏழ்மையாக பிறந்து மாட்டு தொழில் பிறந்தால் ஆனால் காலத்து இருக்கப்படி நல்ல பெருசாக இருக்க முடியலாம் எல்லா மக்கள் நினைப்பு ஆனால் எங்களுடைய நினைப்பு ஏழ்மையிலே இருந்து ஏழ்மையிலே போகணும் தான் எங்களுக்கு ஆசை நிறைய கடவுள் வரப்பிரசாதம் நிறைய கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம குடல் வந்து போன வருஷமா அதுக்கு முந்தின வருஷமா அதில் அந்த நார்கோயிலேருந்து அந்த அந்த நானெல்லாம் புல் ஒரு ஒரு புல் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தீங்க கரெக்டா ஸோ அது ஒரு 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 மாடலில் வச்சுங்க அது போன வருஷம் ஒரு மாடலில் ஒரு தண்ணியெலாம் விழுந்துட்டு இருந்தது ஸோ இந்த வருஷம் என்ன கான்சர்ட் அதே மாதிரி ஏதாவது கிரியேட்டிவிட்டி புதுசா திருப்பதி புதுசா கட்டிலில் பாலன் பிறக்கமாக வச்சுருந்தோம் பேத்திலாம் பூனையிலேருந்து வந்ததுனால அது ஒரு பிஸி ரொம்ப பிஸியாக இருந்தோம் ஆமாம் ரெண்டு பேத்தி இருக்கிறனால ஒரு பிஸியாக இருந்தனால இது கான்சர்ட் பண்ணி போய்ட்டு ஒரு கடைபிடிக்க <laughs> என்னோட குடும்பத்தையும் கடைபிடிக்க சொல்ல போறேன் ஏழை மக்களை எப்பவுமே ஆதரிக்கணும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஏழ்மையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் வந்து கீழே விழுந்து அடிப்பட்டுட்டேன் ஐம்பதாயிரம் சொல்லி ரெடியா இருக்கிறேன் ஆனா ஏழை மக்கள் அதை செய்ய முடியாம இருக்காங்க சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க அதுல நான் நாளைக்கு ஒரு கடையில் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஏழை மக்கள் ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு பேருக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வச்சிருக்கேன் கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல ஒரு ஒரு ஷர்ட் கம்மியானது கொடுக்கல அதை நாளைக்கு எல்லாம் எடுத்து கொடுக்கணும் கேக்கு கஷ்டப்பட்டாலும் போ லட்சம் வரும் போது கஷ்டப்பட்டு கொடுத்து கேக் வேணும் அதனால லேட்டு ஒரு லேட்டு கண்டிப்பாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க அதாவது நம்ம கொடுக்கணுங்கிற எண்ணமே இருந்தாலே போதும் நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் வீட்டில் கடையில் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் நல்ல நோக்கில் மென்மேலும் வளரணும் நீங்கள் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் வரும்போது இன்னும் நீங்கள் ஒரு படி வளர்ந்துருக்கோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஏழை மக்கள் வளர வளர நம்ம வளரலாம் நாம மட்டும் வளர முடியாது ரொம்ப நன்றிங்க உங்களை கௌரவப்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து மீனாட்சி கொண்டாலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கிஃப்ட் எங்களால் முடிஞ்ச சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்து உங்களை கௌரவப்படுத்த போகிறோம் சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ நேரிலே மீனாட்சி கொண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் ஸோ மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் 
தனுஷ் சுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வச்சர் இந்த கிஃப்ட் வச்சர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வச்சர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து பழைய கோல்டு இருக்கும் நானே அது கோல்டு வந்து ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆனால் கோல்டு ஏதாவது ஆறு ஆபரணங்கள் இருக்கும் அது வந்து நம்ம கொஞ்சம் மங்களாக இருக்கும் டல்லாக இருக்கும் இல்லை கழுத்துலேயே போட்டுட்டு வந்து அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக நைன் ஓ சிக்ஸ் அதாவது கால் மார்க் தரத்துலேயே அவங்க பாலிஷ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தரமும் நீங்கள் வாங்கின மாதிரி இருக்கான் செக் பண்ணி கொடுத்துறாங்க ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுத்துறாங்க அதுக்கு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குழுக்கள் முறையில் ஒரு அதிர்ஷ்டாலிக்கு வந்து கோல்டு காயின் அறிவிச்சு இருக்காங்க <laughs> 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 பரம்பரை ஞானத்தை பழிப்போமோ யூத பாடனுபவங்களை ஒளிப்போமோ யூத அரசனை காணாமல் இருப்போமோ நமதாயுளை வீணாக கழிப்போமோ ஸோ நேரடியாக நம்ம குடல் கொண்டாட்டம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கீங்க நம்ம அந்த நிகழ்ச்சியோட ஸ்பான்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீனாட்சி கோண்டா கோஸ் பான்சர் மீனாட்சி ஃபேன் கோஸ் அண்ட் தனிஷ் ஜுவல்லரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் அவங்க எல்லாம் இணைஞ்சு ரொம்ப சூப்பராக அந்த ப்ரோக்ராம் வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் மாட்டி வி சார்பாக அவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கலாம் ஸோ குடில் வந்து இப்போ நம்ம சமாதானபுரத்தில் இருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக குடில் வச்சுருக்காங்க ஸோ எத்தனை வருஷமாக குடில் வச்சுருக்காங்க ஸோ எதற்காண்டி குடில் வைக்கணும் சொல்லி கடை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு மட்டும் தம்பிட்ட பேர் கேட்கலாம் தம்பி பேர் என்ன அவங்க பேர் அம்மா கையை விட்டுருங்க முன்னேற்றங்கள் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்குது கடவுள்கிட்ட நல்லா நான் அறிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்மளை வந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளை நிறையா வந்து பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ இவங்க வீட்டில் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறாங்க நான் வந்து பா குடியில் பார்த்தோன்னே இல்லை யார் யார் இருக்கிறா ஒற்றுமையாக இருக்கிறாங்க என்ன நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் முன்னேற்றம் உங்கள் லைஃப்லோட முன்னேற்றம்லாம் வந்து படிப்படியாக கூடியிருக்கா நம்ம குடில் வச்சதுனால குழந்தை இல்லாமல் இருந்தோம் பதினேழு வருஷம் கழிச்சு தான் பிறந்தோம் அதுக்காகவே நாங்கள் ஏன்னா குழந்த அது பாலன் பிறந்ததுனால நம்ம வீட்டிலயே ஒரு குழந்தை பிறக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் வைக்க ஆரம்பிச்சோம் அது வச்சுட்டு இருக்கோம் அதே மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆமா கண்டிப்பா சோ வந்து தம்பி வந்து ஒரு செல்ல பிள்ளை எப்படிதானே ஓகே சூப்பர் சோ உங்களுக்கு குடில் வந்து பாலன் இயேசு வந்து எப்படி பிறந்தாரு எந்த நிலைமையில பிறந்தாரு அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா மாடுலாம் கூட இருக்கும் தெரியுமா ஓகே வேற என்ன தெரியும் ஒருத்தர் <laughs> <laughs>
நம்ம குடல் கொண்டாட்டம் டுவெண்டி டுவெண்டி ஒன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீனாட்சி கோண்டா அண்ட் இணைந்து வழங்குவோர் மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் அண்ட் தனிக் ஜுவல்லரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் அவங்க எல்லாரும் இணைந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து வெற்றிகரமாக அந்த ப்ரோம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் மாட்டி வி சார்பாக அவங்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம சமாதானப்படுத்தல ஒரு வீட்டில் இருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக வந்து குடல் வச்சுருக்காங்க ஸோ எத்தனை வருஷமாக குடல் வச்சிருக்காங்க குடல் வைக்கிறது நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் மக்கள் வணக்கம் உங்க பேர் மெல்கி okay, <laughs> உங்க பேரு ஜோயல் ஓகே ஸோ இந்த குடல் வைக்கும் போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரும் வைக்கும் போது எப்போவுமே நான் சின்ன பிள்ளையில் பறக்கும் போதில் இருந்துகிட்டே நாங்கள் குடியில் வச்சுட்டு தான் இருக்கோம் எல்லாம் நாங்கள் அப்பாவுக்கு வந்துட்டு அது சீரியல் செட் கட்டுறதுல இருந்துட்டு எல்லாமே நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஆமாம் ஓகே இது வைக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் ஒற்றுமையாக இருப்போம் ஒவ்வொரு வேலையாக நாங்கள் சென் சென் செய்யும் போது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மூடுக்கு போவோம் ஓகே அதனால் ஸோ அதுக்கு பிறப்பாக வைங்க ஆமாம் சரி இயேசு வந்து இந்த மாதிரி மாட்டுக்கோட்டையில் ஒரு சின்ன இடத்துல பிறக்கிறாரு அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் ரொம்ப எளிமையானவங்க ரொம்ப தாழ்மையாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்துட்டு அது அவரோட அவரோட புகழை போட்டுருக்காண்டி நாங்கள் வந்துட்டு குடியில் வச்சுட்டு ஓகே ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வச்சுருக்கீங்க ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் பார்வையில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் எதுக்காண்டி குடில் வைக்க நினைக்கிறது நம்ம வீட்டில் வைக்கிறது ஓகே மற்றவங்களாம் எதுக்காண்டி குடில் வைக்கணும் நீங்கள் நினைக்கிறேன் மற்றவங்க எப்படி இருக்காங்க தெரியல நம்ம வீட்டில் வந்து வந்து இந்த கண்டு அவங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களாம் பாடுபட வருங்க அவங்களுக்காண்டி நாங்கள் வைக்கணும் அவங்கள அவங்கள நினச்சி நீங்கள் வைப்பீங்க ஆ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் ஓகே ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக வச்சுட்ருக்கீங்க மொதல் தடவை அதாவது பத்தொம்பது வருஷத்துக்கு முன்னு கூட்டி ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆரம்பிச்சிங்க குடில் எனக்கு மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணது அதுக்கு முந்தெல்லாம் பண்ணது கிடையாது பண்ணுவான் சின்ன மகனுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவனாவே கார்ட் போர்ட் ஷீட்டில் பண்ணுவான் அப்புறம் இப்போ அவன் கொஞ்சம் காலேஜ் ஸ்டடிஸ்லாங்கிறனால இல்லை அவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற கிடையாது அதனால் நாங்களாக ஒரு தோசை இன்னும் வருங்காலத்தில் இதை விட பெருசாக வைக்கணும்னு வச்சுருக்கோம் ஏன்னா எங்களை மீனாட்சி கொண்டா வந்து ரொம்ப நல்லா எங்களை என்கரேஜ் பண்ணிக்காங்க கிடைக்கணும்னே இதை மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தணும் இந்த வருஷம் வந்த நாள் கொடுத்த நாள்ல இருந்து எப்ப வருவீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு கேட்டு இருந்தோம் ஆனா அவங்க எதிர்பார்த்த நேரம் நாங்க போன் எடுக்கிறது இல்ல அதனால கண்டிப்பா இன்னும் வருங்காலத்துல இதை விட பெருசா வச்சு வெளியூர்ல வச்சு எல்லாத்துக்கும் ஆண்டுடைய புகழை பரப்பணமாக வைப்போம் கண்டிப்பா தாங்கிட்டா அவங்களை கௌரவப்படுத்துற விதமாக சோ மீனாட்சி ஒண்ணுல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க சோ அவங்க கொடுக்கற ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு கௌரவ கொடுத்துற விதமாக சோ மீனாட்சி கொண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் உங்களுக்கு சோ மீனாட்சி ஃபேனுக்கு சொல்லுங்க ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு தனிஷ் சுவலரி வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வவுச்சர் ஸோ இந்த வவுச்சர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோல்டு வந்து வீட்டில் பழைய நகை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மங்கி இருந்தது டல்லாக இருந்ததுன்னா அதை கொடுத்து நம்ம புதுசாக்கிக்கலாம் ஹால்மார்க் நைன் ஒன் சிக்ஸ் தரத்தில் வந்து பாலிஷ் பண்ணி புதுசு பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் அந்த கிஃப்ட் வவுச்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குழுக்கள் முறையில் ஒரு அதிசாலிக்கு வந்து தங்க காசு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் அந்த கிஃப்ட் வவுச்சர்
சொன்னேரிலே நம்ம குடில் கொண்டாட்டம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மீனாட்சி கொண்டா இணைந்து வழங்குவோர் மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் அண்ட் தனிஷ் ஜுவல்லரி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் நேச்சர் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மாட்டி சார்பாக ஸோ பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சமாதானபுரத்துல வந்து நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கோம் ரொம்ப சூப்பரா வந்து குடில் வச்சிருக்காங்க எத்தனை வருஷமா குடில் வச்சிருக்காங்க ஸோ குடில் வச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க லைஃப்ல அந்த சேஞ்சஸ் முன்னேற்றங்கள் என்னன்னு சொல்லி அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்கா வணக்கம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் அன்பரசி குழந்தைகளுக்காக <laughs> 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 சேவியஸ் காலேஜ் பிஏ இங்கிலீஷ் பிஏ இங்கிலீஷ் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் வந்து அம்மாவுக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் பதினஞ்சு வருஷமாக கொள்ள வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு நினைவு தெரிஞ்சது நீங்கள் என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த சிறுவன் வைக்கிறது அப்புறம் புல் இருக்கு தண்ணியெலாம் ஊற்றுறது ஸோ இந்த மலைப்பாரி போடுற மலைப்பாரி உண்டா ஆமாம் ஆ ஸோ அதுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகே சூப்பர் நீங்கள் தம்பி உங்கள் பேர் என் பேர் எக்ஸின் ஃப்ரெண்ட் ஓகே எந்த ஸ்கூல் லெவன்த் ஏ குடிலாம் <laughs> 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 ஸ்டார் போடுறதுக்கே அதுக்கு ஒரு இது உண்டு ஏன்னா தூ யாருக்கு இந்த அரசர்களுக்கு வந்து இந்த விண்மீன் தான் வந்து அப்படிங்க அந்த இதனால தான் ஸ்டாரே மெயினாக போடுறது நம்மளுடைய ஆண்டவர் நம்மளுடைய பிறப்பு இருக்கிறனால அந்த இதை வெளிக்கடுத்துறது தான் ஸ்டாரே அதனால அதுவே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அதே பெரிய சந்தோஷம் ஓகே சூப்பர் உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து கௌரவப்படுத்துறதுக்காக நம்ம மீனாட்சி கொண்டாலேருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்து கௌரவப்படுத்த போகிறாங்க மீனாட்சி கொண்டா வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அண்ட் கேக் உங்களுக்கு மீனாட்சி ஃபேன்கோஸ் வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு தனிஷ் ஜுவல்லரி வழங்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒருத்தான கிஃப்ட் வச்சார் ஸோ அந்த கிஃப்ட் வச்சது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பழைய நகை அதாவது கொஞ்சம் ஒரு மூணு வருஷம் ஆன நகை வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கும் மங்களாக இருக்கும் அது போக கழுத்துலேயே போட்டிருந்தால் கொஞ்சம் அழுக்கு ஏறும் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே வந்து ஹால்மார்க் அதாவது நைன் ஒன் சிக்ஸ் தரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு புதுப்பிச்சு கொடுத்துருவாங்க தரமும் செக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த குடில் வச்சுருக்க அதிர்ஷ்டாலி நேரம் ஒரு ஆளுக்கு வந்து குழுக்கள் முறையில் ஒரு ஆளுக்கு தங்க காசு வழங்க போகிறாங்க 